हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हाल ही में रिसर्च हुई है जिसने ये हाईलाइट किया है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जो है वो दार्जिलिंग की जो टी है उसकी प्रोडक्टिविटी और उसका प्रोडक्शन वो रिड्यूस हो रहा है सो so हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो दार्जिलिंग की टी और का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है क्या क्या फैक्टर्स है जो कि अराइज होंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है सो दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाई मी माई नेम इज सौरभ पांडे चलिए देखते हैं कि मेंस का क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन है कि व्हाट इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज कैन हैव ऑन एग्रीकल्चर दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कह रहा है कि सजेस्ट स्टेप्स टू मेक एग्रीकल्चर मोर क्लाइमेट स्ट्रेस रिजिलियंट पहली चीज़ जो आपको हाईलाइट करना है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है वो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है और इसमें आप जो एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम अभी डिस्कस करेंगे टी से रिलेटेड उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं देखिए जब हम क्लाइमेट चेंज वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब है फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे रेनफॉल अच्छी होगी जो उसके विंड वर्ड साइड है सिमिलरली अगर हम राजस्थान या वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ जो है एक तरीके से सेमी एरिड या एरिड कंडीशन रहेगी लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो कि राजस्थान में आपकी रेनफॉल हो रही है और वेस्टर्न घाट में जो विंड वर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है वहाँ एक तरीके से जो है ड्रॉट लाइक सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज तो जब क्लाइमेट किसी रीज़न का चेंज होता है तो जो मेजर चीज़ें जो चेंज होती हैं वो है कि वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है रेनफॉल चेंज हो रही है और अगर टेम्परेचर रेनफॉल चेंज होगी तो एक किसी न किसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो अफेक्ट होता है क्योंकि एग्रीकल्चर की कोई भी अगर क्रॉप है अगर वीट है राइस है या दूसरे बाजरा है ज्वार है ये जो क्रॉप्स है इनको ग्रो करने का जो सोइंग टाइम होता है और हार्वेस्टिंग टाइम होता है और इस सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पीरियड के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है आपको रेनफॉल की ज़रूरत होती है सो अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं सो इस वजह से एग्रीकल्चर भी अफेक्ट होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हाईलाइट कर सकते हैं जो टी है टी जो है जो रिसेंट रिसर्च है वो कह रही है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक तरीके से टी के प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट कर रहा है दूसरे पार्ट जो है वो आपको स्टेप सजेस्ट करने हैं जो कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसको ज़्यादा क्लाइमेट स्ट्रेस रिजिलियंट बनाया जा सके तो इसमें कई सारे फैक्टर्स कई सारे डायमेंशन आप कवर कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस आप जो है टेक्नोलॉजी लेवल पे सॉल्यूशंस दे सकते हैं जीएम क्रॉप का एग्जांपल दे सकते हैं दूसरा जो है फार्म लेवल पे भी कई सारी चीज़ें कह सकते हैं कि जैसे फार्म प्रैक्टिसेस जो है जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल क्रॉपिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीज़ें हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या क्या स्टेप्स ले सकती है साथ में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ हम ले सकते हैं तो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो हम एक तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसको अडाप्ट कर पाएंगे जिससे कि जो एग्रीकल्चर है आज का हमारा वो क्लाइमेट स्ट्रेट रिजिलियंट हो सके तो इसी कंटेक्स्ट में आपको आंसर लिखना है आप अपना आंसर मेरे फेसबुक पेज में भी पोस्ट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन चलिए देखते हैं कि प्रिलियंस का क्या क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया तो आपके पास ऑप्शन है केरला वेस्ट बंगाल असम उड़ीसा इनमें से कौन सा स्टेट है जो कि मेजर टी प्रोड्यूसर स्टेट नहीं है इंडिया का तो आप वीडियो लेक्चर देखें एंड देन ट्राई टू आंसर हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सारे ही एग्जाम्स के लिए एसएससी है बैंक है यूपीएससी है यूपीएससी ऑप्शनल है डिफेंस एग्जाम कोर्सेस हैं और स्टेट पी कोर्सेस हैं आप स्टडी आई वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके इन कोर्सेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं देखिए अगर कोई भी प्लांट है अगर आप वीट लें ज्वार बाजरा शुगर केन लें या फिर कोकोनट लें कोई भी अगर आप प्लांट लें तो उसको एक अमाउंट ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत होती है जब उसका जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है जब हम उसकी शोविंग कर रहे हैं या फिर जब हम उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं तो एक अमाउंट ऑफ रेनफॉल की ज़रूरत होती है साथ में जैसे फॉर एग्जांपल जब फ्रूट की राइपनिंग जब होती है तो उसमें एक टेम्परेचर जो है उसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कई सारे फ्रूट्स हैं गुआवा है एप्पल है इन 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 जो फ्रूट्स के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है अगर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है शोविंग टाइम या हार्वेस्टिंग टाइम में जो रिक्वायर्ड है वो वेरी करेगा तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है उस क्रॉप की वो रिड्यूस होगी कुछ ऐस
जो टी के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है वो चेंज हो रही हैं और इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है टी की वो भी रिड्यूस हो रही है जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में ये आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये हिमाचल प्रदेश का भी रीज़न है छोटा सा कुछ पोर्शन उत्तराखंड का भी है और अगर देखें दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है असम है और आपके पास केरला का जो पार्ट है वहाँ पे जो है टी का प्रोडक्शन होता है सो so, अगर हम टी की कंडीशन देखें कि किस कंडीशन में टी को ग्रो किया जाता है तो पहली चीज़ जो ये हाइट आप देख सकते हैं कि 600 से 1800 मीटर का सी से एलिवेशन होना चाहिए मतलब थोड़ा ये हिली रीजन में टी का को को ग्रो किया जाता है साथ में अगर आप टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट देखें तो टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट का जो रेट जो रेंज है वो है एट्टीन से थर्टी डिग्री सेल्सियस का रेनफॉल अगर आप देखें तो लगभग वन से फाइव सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है साथ में अगर आप देखें तो अल्टरनेट स्पेल ऑफ वार्म एंड कोल्ड विंड्स की भी जरूरत होती है फॉर देखिए टी जो है रेन फॉ फेड क्रॉप है इसका मतलब जो है रेन डिपेंडेंट क्रॉप है अगर रेनफॉल नहीं होगी तो टी का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस होगा साथ में इसको स्पेसिफिक सॉइल टाइप भी जरूरत होती है फॉर एग्जांपल अगर सॉइल में काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉगिंग होगी या फिर सेलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो टी का का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा देखिए वाटर लॉगिंग को ही रोकने के लिए जो है टी को इन जनरल जो स्लोप वाला जो ऐसे स्लोप होता है वहाँ पे ग्रो किया जाता है जिससे कि वाटर जो है वाटर जो है टी के टी का जो प्लांट है उसके रूट में ज़्यादा न रुके और वाटर जो है ऐसे अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे चला जाए सिमिलरली आपको एक पर्टिकुलर एयर टेम्परेचर की और मॉइस्चर की भी रिक्वायरमेंट होती है सो so, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर जो रेनफॉल रिड्यूस होगी या फिर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी या चेंज होगी जो रिक्वायर्ड है तो इस वजह से टी का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा देखिए जो अगर ये कंडीशंस चेंज होती है तो नए नए पेस्ट डेवलप होते हैं ये जो ये जो पेस्ट हैं कई सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो टी के जो लीव्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं और अगर टी के लीव्स को कंज्यूम करेंगे तो अपने आप टी का प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी देखिए अगर हम आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस है जैसे हमने डिस्कस किया अगर जो ग्रोथ देखें प्लांट का जो टी प्लांट का है तो अगर वो टेम्परेचर थर्टी डिग्री से ज़्यादा जाता है या फिर थर्टीन डिग्री से नीचे जाता है तो जो टी प्लांट का ग्रोथ है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है साथ में अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कर रही हैं फ्रॉस्ट है या हेल है या एक्सेसिव रेनफॉल है तब भी जो है टी की जो क्वालिटी प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगा दार्जिलिंग के अराउंड जो रीजन है अगर हम वहाँ की बात करें तो जो पाँच डिफरेंट वैलीज़ हैं दार्जिलिंग मिरिक टिस्टा राम बैंग और कुर्सीग ये जो पाँच जो वैलीज हैं या पाँच जो वैलीज़ हैं जहाँ पर टी प्रोड्यूस की जाती है अब यहां पे एक डिफरेंट डिफरेंट एलिवेशन है और डिफरेंट डिफरेंट वेदर पैटर्न है जहां पे ये टी का प्रोडक्शन हो रहा है अब हो क्या रहा है कि अगेन जो टेम्परेचर से रिलेटेड फैक्टर है जो रेनफॉल से रिलेटेड फैक्टर है जो ह्यूमिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है इन सारी वैलीज में चेंज हो रहे हैं और इस वजह से टी का प्रोडक्शन जो है थोड़ा रिड्यूस हो रहा है देखिए फॉर एग्जांपल आप देखिए कॉर्शियोंग जो ये वैली है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0.51 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हुआ इन लास्ट 20 इयर्स सिमिलरली अगर आप रेनफॉल की बात करें तो लगभग 56 एम mm से रिड्यूस हुआ और वहीं अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो लगभग 16 परसेंट से वो भी रिड्यूस हुआ तो इस इन तीनों ही फैक्टर्स की वजह से ही फिर अगेन जो प्रोडक्टिविटी है इस रीजन में जो कार्शियोंग वैली है टी की जो प्रोडक्टिविटी इस वैली में वो भी रिड्यूस हो रही है सारे फैक्टर्स जो हैं ये हाईलाइट किए गए हैं वेस्ट बंगाल स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान में भी उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि दार्जिलिंग टी की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही है और ये मेनली इसलिए हो रहा है कि जो ड्रॉट पीरियड्स हैं मतलब जो वाटर स्कैरसिटी और टेम्परेचर जो हाई है वो वाला जो समय है जो टाइम है वो थोड़ा इंक्रीज हो रहा है कि अगर वाटर का शॉर्टेज होगा तो क्या होगा जो टी बुशेस हैं वो उनकी ग्रोथ अफेक्ट होंगी जो टी की जो स्मॉल स्मॉल लीव्स हैं उनके ग्रोथ के लिए भी आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए देखिए इसी वजह से जो है एडिक्वेट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल की जरूरत होती है लेकिन अगर हैवी रेनफॉल होती है या इरेटिक रेनफॉल होती है तो उस वजह से क्या होता है उस वजह से भी जो टी प्लांटेशन है वो डैमेज होता है क्योंकि सॉइल इरोजन उसकी वजह से होता है दूसरी चीज क्या होती है कि जो सनसाइन आवर्स हैं वो भी लेस हो जाते हैं क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा रेनफॉल होगी तो ऊपर जो क्लाउडी होगा इस वजह से जो सन रेज हैं वो प्लांट तक नहीं पहुंच पाएंगी तो उससे उसका जो फोटोसिंथेसिस है वो इफेक्ट होगा साथ में कई डिफरेंट पेस्ट और डिजीज़ जो है वो भी ऑकर होंगे और फ्लडिंग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो टी प्लांटेशन है वो डैमेज होगा 
देखिए अगर टेम्परेचर चेंज की बात करें तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो जो प्लांट होते हैं उनके जो मैकेनिज्म है जो मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है वो अफेक्ट होते हैं फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेशन रेस्पिरेशन इवापो ट्रांसपिरेशन ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो जो ये जो लीव्स हैं लीव्स के अंदर जो क्या होता है स्टोमेटा होता है इस स्टोमेटा से ही जो है वाटर जो है वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं इवापो ट्रांसपिरेशन और जब ये वाटर रिलीज होता है टी से तो इसी वजह से एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है और इसी से क्या होता है कि जो प्लांट का जो रूट है वहाँ से वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट के ऊपर तक जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप और अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या होगा कि जो स्टोमेटा हैं जो ये स्टोमेटा होते हैं ये क्लोज होंगे इवापो ट्रांसपरेशन नहीं होगा और इस वजह से क्या होगा कि ये जो एसेंट ऑफ सैफ है मतलब जो ये जो मिनरल्स है वाटर है जो कि प्लांट में ऊपर मूव कर रहे हैं तो वो वो भी नहीं होगा और अगेन इससे कि जो है प्लांट का ग्रोथ अफेक्ट होगा तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि विजिबल हो रही हैं ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और जो रेनफॉल है उसके रिडक्शन की वजह से कि हम स्टेप्स क्या ले सकते हैं ये भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं देखिए एडाप्टेशन के लिए पहले तो हमें जो ड्रॉट टॉलरेंट वराइटीज़ हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको क्या करना पड़ेगा रिसर्च कैरी आउट करना पड़ेगा जिससे कि ऐसी वराइटीज़ डेवलप कर सके जो कि जो कि ड्रॉट टॉलरेंट हों साथ में क्या है कि जो केमिकल का यूज़ है टी के प्रोडक्शन में या दूसरे क्रॉप के प्रोडक्शन में उसको भी थोड़ा सा रेड्यूस करना चाहिए साथ में हमें क्या करना चाहिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रखना चाहिए देखिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रखेंगे तो इसमें हम मिक्सचर रखेंगे केमिकल प्लस ऑर्गेनिक आस्पेक्ट तो इस वजह से क्या होगा कि जो प्लांट है उनकी ग्रोथ थोड़ा सा अच्छी होगी और वो भी जो एक तरीके से रिजिलियंट होंगे जो भी स्ट्रेस है रिलेटिंग टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात करें तो कई सारी रिसर्च है उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें उसके अंडर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो हाईली एडाप्टेबल है क्लाइमेट चेंज के सो so, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे मतलब हम केमिकल का लेस यूज करेंगे तो इस वजह से क्या होगा कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको प्लांट्स जो हैं डिफरेंट प्लांट्स हैं इंक्लूडिंग टी जो है उसको मीट कर सकता है सो so, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी ऑप्शन ले सकते हैं इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी एक तरीके से जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेस हैं उनको प्रमोट कर सकती हैं और फार्मर्स के बीच में भी अवेयरनेस जनरेट कर सकती है ये सारे स्टेप्स लेके जो है हम जो टी का प्रोडक्शन है उसको मेंटेन रख सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारे जो टी है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं और ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का बहुत अच्छा सोर्स भी है इंडियन टी की डिमांड भी काफ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में इस वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स हैं जहाँ पर टी ग्रो की जा रही है उनको स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि ये प्रोडक्टिविटी रेड्यूस ना हो सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो